Uh, saludos tengan todos amiguitos de Redenzazo Andamos con la pampara prendida Nada más que bendecido Sí mi gente, aquí tienen al Choca Que casi nunca hablamos de él en este canal Pero como los de Leonel Cuchitinardo Y Choca es fanático bicho Diciendo las verdades que son verdades brother. Messi es un falso humilde También tenemos a nuestro querido Cristiano Ya terminando sus vacaciones Fotos de todos los colores Y tenemos un video con Ana María Markovic eh, Haciendo un pregunta y respuesta Mientras jugaban fútbol y me moría bien sabroso y más cositas bonitas y lindas que eh, también nuestro querido pelagato de Martínez confirma que ya van a entrar los ocho jugadores que están fuera. Van a salir ocho ahora de la selección después de Suecia. Y entrará Cristiano Ronaldo y todos los amiguitos que están descansando. Cristiano Ronaldo pasó unas vacaciones muy buenas y vamos a ver muchos videitos de Cristiano Ronaldo y sus vacaciones. Vamos con el Swanfen. Swanfen Song. Bueno, people and people, la primera que todo, vamos a ver a nuestro querido Chocas. El Chocas tirando falto porque a él le gusta tirar falto y le gusta a la gente como Cristiano, la gente que se lo han sudado todo desde el principio y no ha ayudado a nadie. Y, no so, y son, y, y, y Fioco tiene un poquito de personalidad cristiano. Habla lo que dice, que le parten el pecho y para arriba el lío. Vamos allá con el play. Messi lo único que hace es contentaros, porque así tiene menos problemas. Faltos. Es ser básicamente falsamente humilde con todo el mundo. Nadie es tan humilde como Messi ni como nadie. Eso es imposible. El, lo, lo, lo que hacen es engañaros, porque es muy fácil engañaros, Exacto. porque sois borreguitos. Borreguitos. Y como es mucho más fácil deciros que no confío en mí mismo, que no soy el mejor, que no soy el número uno, que tal, porque así quedas mejor con la gente y cuando te pegues un golpe lo vas a notar mucho menos, pues os engañan y ya está. Yeah. Que es lo que hace la mayor parte de la gente, la mayor parte de los streamers, la mayor parte de, de todo el mundo, que es ser falsamente humildes. Messi es un tío humilde, sí, pero aumenta su humildad. Exacto. Para caerle mejor a todo el mundo. Lo hace Messi y lo hace todo el mundo. Da igual que digas Messi o que, mesas, que, que digas quien sea. Nadie es así en la vida real. Nadie. Absolutamente nadie. Factos, más factos del Choca. Factos y más factos del Chocacito. Ahí tenemos los números como van a ser. Lo de Mbappé, lo de Ronaldo. Van a ser bien bonitos y saludos así. Y ahí tenemos a Georgina Rodríguez poniendo un story. Y a Cristiano Ronaldo montando Bicicletor. Vamos a ir a nuestro querido Georgina Rodríguez, salir de ESPN porque ESPN se me está comiendo mierda en Instagram, en esta aplicación tan bonita y tan sabrosa. Saca, ESPN, saca, saca. Primero que todo vamos para Cristian Ronaldo, que hay que poner menos cosas. Pues Cristian Ronaldo pone esta serie de fotografías bonitas y sabrosas de él. Miren qué bonito y sabroso es Bichard Doggy. Ahí tranquilamente en la playa de Arabia Saudita. Bonito. Ahí está corriendo con Georgina. Georgina está fly corriendo, pero bueno, ahí va. Y el bichardo calentando un poquito los ejercicios y corriendo a la orilla de la mar. Buena foto de familia. Claro, esta foto no la ponen los medios. Si la te la tira Messi, la pusieran todos los medios. Pero se la la familia de Cristiano. Miren, miren, miren los niños. Qué clase de locura tiene Mateo. Mateo haciendo la celebración de Rafford. Eh, Chris Jr. O la celebración de Vinicius también, porque Vinicius también lo estaba haciendo otro día. La otra niña de Cristiano, la niña más chiquita de Cristiano. No me sé el nombre bien de ella. Creo que se llama. Esta es Alana, que es la nana más famosa. Alena Mateo. Ella es Eva. Eva, algo así. Bueno, en fin. Y ahí tenemos a Pichard Doggy en familia, en un sunset, en el atardecer. Y un siendo de los en el atardecer. Ahí tenemos la historia con la María Mikovic, que la mueve la hora. El Pichard Doggy, bien bonito y bien sabroso. Tenemos las fotos ahí. Miren qué foto más bonita de Pichard Doggy con, con Georgina. Foto de Pichard Doggy con Georgina ahí en la playeta. Red Sea Global. Vamos a ir nosotros también a Red Sea Global. Venimos de parte de Cristiano. Y ahí tenemos a Cristiano Ronaldo tocando carne. Cuidado, Gris. Cuidado, Gris, que se te ve la pampara ahí. Ahí está el Pichardo. Foto emblemática. Mira cómo fue esta foto bonita, esta sabrosa, con el sunset ahí atrás. Georgina y Mateo también tirándose la foto. Bien bonita y bien sabrosa. Foto vacacionista. Y también porque ahora Georgina también sube foticos también. Que la que más sube fotos de, de esta historia es Georgina Rodríguez. Vamos allá, Georgina. Georgina puso este set de fotos también que la puso Cristiano. Puse la foto que está súper bonita y sabrosa también. Ahí la tenemos. Tom Anderson. Esta de Cristiano está mirando con los niños. Se parece a las tortugas niñas esto. No sé por qué. Tenemos ahí a... A Pichardo. A, bueno, a, a Eva. No sé si es Eva. No sé bien. Hay nada tú, brother. Que yo me, me confundo con los niños. Son muchos niños, Chris, brother. Ahí tenemos a todos los niños que están caminando adelante. Jugando fútbol con una pelotica. Cristiano y Junior y Cristiano. Ronaldo montando bicicleta por la tarde. El padre e hijo. Las dos siguen en la del agua. Y ahí haciendo un poquito de spa. Y ya aquí en el avión. Rumbo a irse para Portugal. Porque ya tienen que entrar a la concentración. Así que mañana llegan a Portugal o hoy. 
Llegan a Portugal, mañana es el partido. Estarán en el partido, seguro Cristiano viéndolo. Y después se reúne con la selección y se van para eh, Eslovaquia. Rumbo a Eslovaquia, todo bonito y todo sabroso. ¿Qué más pone Georgina en, en Estados? No sé qué pone Georgina en Estados. Aquí pone esta pámpara. Esto es en, el, en dónde? En un yate. Si está con mami, se llora. Y aquí es, no sé qué cosa pues. Pues bueno, en fin. Tenemos toda la pámpara llena de dulce. Bienvenido en Sabroso, Georgina en la casa. Y aquí tenemos el Binance de Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro. Vamos a verlo traducido por Diego Fútbol. Vayan a verlo de Diego. Aquí lo puso de tesora. Vamos a ver lo que dice Cristiano Ronaldo con Ana María Marcovich. Vamos a ponerle play. Bonito y sabroso. Play. Yeah, this is a good one. Be honest. Would you rather score an own goal or miss a penalty? Yeah. Amaya. Hello. Hi. De la opción abajo. Okay, are you ready? Está ready. I'm more than ready. Está ready. Uf. Ma Ana María tirando ahí su, su. Uy, su. Más que ready estoy. Yes. I can ask you a question. And if you score a goal, you can ask me a question. Y yo, si tú marcas un gol, ya lo, uno lo sabe. Five minutes play time. Let's go. Let's go. Okay. <risa> Adivinen quién gana, brothers. Se van a quedar sorprendidos. It's so serious. Es muy serio. <risa> Yes. Ask your question, ¿no? Ahora hace la pregunta Cristiano. Which do you prefer to play? League game or cup? Liga Copa. I prefer the league games. Okay. And you? League games. League or everything. Lo que Partido grande. Liga Copa cualquier cosa. Partido grande. Él el Cristiano la dejó meter el colito. Ahora tú puedes marcar. Eh, la dejó, la dejó. Would you rather be at home or be on holiday? Home. Home. Okay, me Siempre too. home, igual que. Home, sweet home. Yes, home, sweet home. Home, sweet home. Let's go one one. Vamos uno uno. Él va llevando más cabal siempre. You see my big safe. Which is your favorite memory? First professional goal or first international cup? <laughs> I think my first professional goal. Against? Um. I don't remember. I, I, re re I don't remember either. Hey, I don't remember. El, el Cristiano no recuerda su primer gol, brother. Que alguien le recuerde de abajo a Cristiano cuando fue su primer gol profesional. Su primer gol profesional fue con el Sporting de Lisboa, pero yo tampoco recuerdo en, 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 el partido. Él recuerda que se llevó a uno, dos y después pum, definió por arriba. Un poco picadita, por arriba el portero. ¿Se acuerdan del primer gol de Cristiano? Pero ¿contra quién fue, brother? Uf. Buena pregunta. La gente que sepa de abajo, déjenlo. Pero tú recuerdas el gol. I remember the goal. It was an easy one. Se hizo fue muy fácil. Okay, come on, score a goal. For a draw. Good. This is too easy. Demasiado de fácil. <laughs> Se ríe. So, would you rather play a match barefoot or with your hands tied behind your back? What the cards with your hands tied? Barefoot. Barefoot. Descalzo. Yeah, I think me too. I could never move like this. You can move a little bit, but it's not the same. Yeah, you. Well, move a little bit, but it's not easy. Be careful, Chris. Because you're just moving on the body. Two, two. Mira lo que le va a salir por dejarla ganar. Por dejarla ganar dos veces le salió una churi para ti, pero ganó y ganaron a María Mico Marco. How long left? How much time? Okay. Okay. Andrea, do. Would you choose a home cooked meal or a takeaway? Home, because it's more clean, limpio, healthier. Healthy, yes. Yeah. Okay. Let's go. Four It's minutes already. Three, four, three minutes. No. 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 Let's see. No, no, no. Look. Yeah! Yeah! Three, three. Have you ever overslept for training? Ah, this is a good one. <laughs> Be honest. Don't yes, lie. I'm honest. No I'm honest. I never overslept. This is like, I'm really late in everything in my life, but trainings, games, like stuff that I really live for, I was never late. Don't ask to me. <laughs> Why? <laughs> When I was young, yes, probably. Really? Yeah. I mean, uh, for example, in the room in the afternoon, you're gonna, you have meeting, mm -hmm. and you forgot that you have meeting. And uh, you check the phone, Two minutes left, and you go fast. Uh, you arrive there, but you stop your breath for nobody understand. Papa, ¿cómo que le puede caer Cristiano Ronaldo? Ese tipo, brother, que está con Ana María Marco y no conoce nunca de nada. 
y se, y se abre a contar cosas y recuerdos de él. Eso no lo hace nadie, bro. Y la forma en como, en como gesticula, como si fuera un chamaco normal. Hacer que Cristiano es un chamaco normal. Go faster, you arrive there, but you stop your breathe for nobody understand. And you stop. This has happened a few times. Not really? a few times. But One never late. Times, never late. Nunca tarde. Mexico. Mira, Cristiano está... Es que, bro, es que le han, ha construido un monstruo alrededor de él. Han construido un monstruo alrededor de él para que, que nadie pueda saber bien las pampas. Seguimos. Wait. Ok. Let's go. Último gol. Mira lo que salvas ahora. Da rebote. ¡Bum! Da rebote y gana a María Marcovi. Y se ríe. Good one. It's a good one. Would you rather score a known goal or miss a penalty? Prefiero un gol en contra o fallar un penalti. I score one own goal in my. Una vez más con un gol en tu vida contra Real Madrid, un Ramón. Granada against Real Madrid. A gol dos. Corner. I touch a little bit was goal, and in that game I scored penalty. So miss penalty. Miss a penalty. Fail on penalty. I'm done with all. Well played. Congratulations. You keep practicing. I will. I will. No problem. Buena, buena, buena de Cristiano Ronaldo con Ana María Marco y me gustó, me gustó, me gustó la pámpara, me gustó la pámpara. Ahí tenemos Bicha Doggy, bien bonita haciendo su comercial y lo vayan a ver. Aquí tenemos la reacción de una niña cuando Ve a Cristiano Ronaldo en la juguetería. Bueno, los perfumes. Dice, este, este es el bicho, este es el bicho. Sí. Llévatelo, llévatelo, que están caros los perfumes. La Monica en Take It Nowhere. Ahí, seguimos. Eh, Rubial está en República Dominicana. Nerera con Anzaime. Sancho, porque hoy por una cosa con Rubial. Rubial es hoy. Tengo que explicarlo bien, sí explicarlo en el segundo canal. Pero una historia ahí de la Federación. Un desastre, una basura que es lo que es Federación. Ahí tenemos la asistencia, máximo asistidor en el momento, 9 gol, 9 asistencia para cada uno. Dani Abbe puesto en libertad, mi gente, gracias al papá de Neymar que puso dinero, un millón de euros de fianza, para que saliera Dani Abbe. Bueno, salió, salió Dani Abbe. Y mira lo que usa Guti Guti. No solo era el Hoy, porque el problema que el problema normal de este de. Yo te di entrevistó a Joan Gaspar. Y Joan Gaspar se le fue una cosita que Guti se dio cuenta. Lo importante de Gaspar que dice que no solo era en España, que también era en Europa. Ojo, eh. Ojo, 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 este, este, este hay que ponerlo en otro lado. Ahí es bichado haciendo la celebración de pie. ¡Elingo! ¡Eli! ¡Ey, Turicato! ¡Turicato, Tuti! Bueno, en fin. Aquí, mira lo que ponen eh, los pelagatos. Este es Papu Gómez suspendido por doping. Festejado la eliminación de Brasil, que fue por robo. Y declarado, sabíamos que serías como campeones. Ya pasaron 25 días que la congregación de Lionel Messi y compañía. Desde que pisamos Qatar, sabíamos que íbamos a ser campeones del mundo. No sé por qué, pero teníamos bien claro. Confesó en desespor el maldito este. Y aquí tenemos la posibilidad de ganar la Euro. Portugal 12.5. España 14%. Un poquito más que Portugal, para que ustedes vean. Para que la gente después diga, ay no, que Portugal tiene una banda. Mira, mira. 12.5 Portugal. 14 con Rodri, porque tiene a Rodri. 22% Francia. Y 23% Inglaterra. La dan como máxima favorita, madre mía. Y tenemos que enfrentarnos. Tengo que hacer una cosa con Portugal. Y el City, el Chelsea, te podría ser expulsado de la premia. El City salen culpables. En lo que van de una cosa que están haciendo ahí que puede salir culpable. Dice Roberto Martínez: Después del partido de Suecia, 8 jugadores se irán y otros 8 entrarán. ¿Y la lista ya está establecida o depende de lo que suceda contra Suecia? Dice Roberto Martínez: Todo está cuidado, todas las decisiones tienen una razón. La información que tenemos sobre los jugadores, sobre los clubes, es lo que necesitamos trabajar en los jugadores, ya sean los jugadores de la Liga Portuguesa o extranjeros. Todo esto es parte de la decisión. Todo se ha hecho, cuidado de él. No estamos esperando lo que pasará contra Suecia. Así que todo lo tiene perfecto. Salen ocho jugadores de esta historia. Entran ocho jugadores. Seguro se queda Bruno Fernández. O la dejen a Pepe. Y todos los amiguitos que él quiere que jueguen del doble partido. Y mire Lula, Lula de Pereiro que había dicho. El Inter de Miami me mandó un, un pago, un propósito, un propósito, ah, una propuesta de pago para yo atender al Inter de Miami con ver a Messi jugar. Pero me, refu, me, re, me rechacé porque solamente tengo interés de ver los partidos de Cristiano Ronaldo. Esto es lo que pasa con Mr. Beast. Esto es lo que pasa con todos los artistas. Will Smith le dan una propuesta de pago. Aceptas ir a ver los partidos de Inter de Miami. Como estás en Miami, pues dice, pues sí, bro, voy para allá. 
Aquí está la historia. Mire qué bonito sabroso esta tablita. Cristiano Ronaldo está a punto, bueno, a punto no, a mitad de goles, de meter 100 goles y estar con 5, 4 clubes y una selección más de 100 goles. Tiene más de 100 goles con el Madrid, más de 100 goles con, con el Manchester United, más de 100 goles con el, el Portugal, más de 100 goles con la Juventus y le queda por recorrer 50 goles. Está bien, está bien, 134, 101. Está bien el, el porcentaje de goles de Cristiano con el Manchester United, con el, con el Al Nazar. Y después eso debería ir para el, para el Sporting de Lisboa a vender 100 goles también. Pero bueno, yo creo que no va a darle edad. Soñé que Cristiano se retiraba el año que viene, brother. Qué mierda. 12. Esto es de Cristiano Dante. Y bueno, hasta aquí la pampa, mi gente. Que se llena de dulce, bien bonito. Y esa sabes qué última hora hay de, de Bichard Doggy. A ver. Portugal, Amón, candidato de Euro, Roberto Martínez, de Euro, un torneo de detalles. Ah, que es que imagina tú. Los jefes de la liga, un desastre, bro. Ahí tenemos a Bichard Doggy, de efecto, todo bonito, todo sabroso. Nada, esto es Gareth Bale y su gente. Y tienen Río hablando basura ahí. Pues bueno, no hay más nada. CCS que dice CCS por. Eh, CCS Chan está interesado en incluir Well Now, comentero, bien Sports Channel. Qué mierda de noticia, bro. Bueno, vayan a probar si choque, pero si choque tanto las camisetas del momento, de la Eurocopa al menos. Está bien bonita y bien sabrosa. Bien sabrosa y bien bonita. Aquí tienen todas las camisetas del momento. De Francia, Playa Bechon. Con Cervechon, todas las zapatas. Si quieres, va a Portugal sola. ¿Dónde está esto? Para poner aquí. Ve a Portugal, pones Portugal. Te va a salir Portugal. Pahuata. Y en Portugal, aquí tienes todas las camisetas. Euro, Playa Bechon. Con Cervechon. Y Playa Bechon normal. Y Playa Bechon normal. Mira, tiene la de Cristiano. No sé si todavía tiene los números. Vamos a entrar a Playa Bechon. A ver si tiene los números ya puestos. No, no tiene los números puestos. Tienes que ponerle aquí la L. Y no tiene los números puestos todavía. Tiene XL también. Bueno, bueno, voy esperando que lo pongan los números para tenerlo bien bonito y bien transformo. Mira qué bonita la camiseta de Portugal. Yo creo que hay que... Los detalles de Riviera todavía no están ready, los originales. Hay que... Tienen que ponerla bien. Así que en un momento, código código de Riviera tiene un 12% de descuento. Si te gustó el video, mi hermano, dale like, suscríbete, comparte. Hay bastantes redes sociales, entre Facebook, Twitter, Twitter, Facebook, Twitter. Todo lo que te falta dice Ferinado. Si te veo un perrito gatito por la calle, perrito gatito por la calle. Dale amor, ternura, lo que tú puedas, darle comida, darle las bolitas, darle agua, darle lo que pueda. Y si quieres adoptarlo, adopta, lo harás un favor a la humanidad. Humanidad no, a los animales, al reino animal, que no nos han hecho nada malo. Los humanos sí, que ya está a punto de meter la presencia de la guerra mundial. Y no sé qué coño vamos a hacer. Alto matemático, ahora de un papá, que tengo espero que la haga. Suave, pensado.